നമസ്കാരം മിഷൻ എൻ എം എസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്ന ഒരു രീതി കൂടിയാണ് അതായത് ദിശാവബോധം ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാല് ദിശകളെ ഏത് രീതിയിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഇനി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അതായത് വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അപ്പോൾ ഇത് വടക്ക് കിഴക്ക് ഇത് തെക്ക് കിഴക്ക് ഇത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ദിശകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ദിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം ചോദ്യം ഇതാണ് രമേഷ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ശേഷം അദ്ദേഹം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു പിന്നീട് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ചോദ്യം വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ആ ദിശാ സൂചകം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ചോദ്യം നോക്കാം രമേഷ് കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതായത് കിഴക്ക് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രമേഷ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുന്നു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അവിടെ എത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇനി ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര അകലമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലത്തിലാണ് ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചിത്രം വരക്കുന്നതോടുകൂടെ വളരെ ഈസിയായി നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള അകലമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് അഞ്ചായതുകൊണ്ട് ഇതും അഞ്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്ഥാനത്തു നിന്നും 
ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ആകെ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അതായത് പത്ത് പത്ത് കിലോമീറ്ററാണ് ഉത്തരം വളരെ ഈസിയായി ഇങ്ങനെ ആ ദിശാ സൂചകം കൊടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തെ ഈ രീതിയിൽ വരച്ചെടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്